वेलकम एवरेज इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है एसबीआई पीओ एग्जाम और एसएससी सीजीएल दोनों के ही ख्याल से पूरे मैथ सेक्शन के ख्याल से एवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस लगातार कर रहे हैं इसका तो प्लेलिस्ट है ही उसमें बहुत सारे एपिसोड्स पहले से हैं हम लोग उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कुछ और वैसे क्वेश्चंस के साथ जो इंटरेस्टिंग हैं इनमें से एक आपके ही द्वारा पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन सुंदर हैं अच्छे हैं आइए हम लोग आते हैं फर्स्ट ए क्रिकेटर ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 runs per wicket takes 5 wickets for 26 runs and thereby improves his average by 0.4 the number of wickets taken by him till the last match was a cricketer jiska ki bowling average 12.4 runs per wicket hai कितने विकेट मालूम नहीं वो फाइव विकेट्स और ले लेता है ट्वेंटी सिक्स रन देकर के उसका बॉलिंग एवरेज सुधर जाता है सुधर जाने का मतलब कम रन देना होता है यानी ट्वेल्व पॉइंट फोर रन था और पॉइंट फोर से सुधर जाता है इंप्रूव करता है दैट मीन्स ट्वेल्व रन पर पर विकेट हो जाता है एक विकेट पर जो जितना कम रन देगा वो उतना अच्छा स्कोर माना जाएगा बॉलिंग एवरेज बताइए कि उस, उसने कुल कितने विकेट्स लिए लास्ट मैच मतलब फाइव मैच फाइव विकेट्स लेने के बाद टोटल कोई भी क्वेश्चन बनाना हो एवरेज का डेफिनेशन याद रखें इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और ईच वैल्यू दैट ईच इक्वल वैल्यू इज सेट टू बी द एवरेज इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सबों को बराबर बांटने पर हर एक को कितना कितना पड़ा ये लाइन याद रहा तो दिक्कत नहीं होगी हम लोग देखते किस किस तरह से बनाया जाए कम से कम दो तरीके से बनाएंगे थर्ड भी बना सकते हैं लेकिन थर्ड जो यूजुअल मेथड है छोड़ दीजिए मैं जिन दो डिफरेंट मेथड्स की बात करता हूं उनसे बनाता हूं फर्स्ट एवरेज मेथड दूसरा एलिगेशन मेथड आप सोचिए एक क्रिकेटर ने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट मेथड एक क्रिकेटर ने कुछ विकेट्स लिए होंगे कितने मालूम नहीं लेकिन उसका एवरेज 12.4 पॉइंट रन्स रन्स पर विकेट है हर विकेट पर रन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 12.4 करके पड़ता है और फिर उसने फाइव विकेट्स लिए 26 सिक्स रन दे करके और एवरेज इंप्रूव किया यानी रन क्या हुआ घट गया रन घट गया कितना पॉइंट फोर से जीरो पॉइंट फोर से लेस हो गया लेस हो गया लेस होकर के कितना आ गया ट्वेल्व आ गया ट्वेल्व आ गया इसका मतलब इन फाइव में उसने एवरेज से थोड़ा कम बनाया था फाइव में कितना बनाया था फाइव में कितना बनाया था टू थ्री फोर फाइव इसमें विकेट कितने हैं पता नहीं लेकिन इसमें विकेट मालूम है तो इन फाइव विकेट्स और यहां जितने विकेट्स होंगे वो दोनों में सारे रन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर 12 12 पड़ता है ना तो जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा गड्ढा मालूम है गड्ढा मालूम है गड्ढा मालूम है कैसे तो इनका एव, इनका जो टोटल सम है वो 26 है तो एवरेज कितना हुआ 26 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 52 को 10 से डिवाइड कर दीजिए दैट मीन्स फाइव पॉइंट टू ट्वेंटी इन फाइव फाइव विकेट्स पर यानी फिफ्टी टू रन इन टेन विकेट ऑन टेन विकेट तो वन विकेट पर कितना फाइव पॉइंट टू तो फाइव पॉइंट टू करके है यानी कि सिक्स पॉइंट एट का गड्ढा पांच छो गड्ढा दस छो गड्ढा हो टेन टाइम्स गड्ढा हो गड्ढा हो तो सिक्सटी एट होगा दैट मीन्स की दिस इज थर्टी फोर यानी इन फाइव विकेट्स को लेने पर उसने थर्टी फोर रन कम दिए कुल मिलाकर इसका मतलब 34 फोर रन यहां ज्यादा था 
पर ज्यादा तो पॉइंट फोर फोर करके था तो जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर करके कितना 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 ये हो जाए थर्टी फोर इसे डिवाइड कर दीजिए टेन से मल्टीप्लाई कीजिए थ्री फोर्टी और फोर से से डिवाइड कीजिए एटी फाइव यानी से डिवाइड कीजिए तो आएगा एटी फाइव यानी कि यानी कि कितने विकेट थे एटी फाइव शुरू में एटी फाइव विकेट थे बाद में फाइव लिए कुल मिलाकर कितने विकेट हुए कितने विकेट हुए नाइनटी विकेट आंसर इसका आंसर हुआ नाइनटी विकेट समझ में आ रहा है बोलिए एवरेज का डेफिनेशन पर रहिएगा ये बहुत अच्छा मेथड है बेस्ट मेथड बोलेंगे हालांकि और भी अच्छे मेथड्स हैं उनसे भी बनाए जा सकते हैं फाइनल स्कूल पर खड़ा हो जाइए जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा डंडा को तोड़ा गड्ढे को भर दिया बराबर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस मेथड का इस्तेमाल हमने कई बार किया है ये फर्स्ट मेथड हुआ सेकेंड मैं यूजल मेथड की बात नहीं कर रहा जिसमें सबको साम वगैरह करके आप बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा वो छोड़ दीजिए दूसरा मेथड जो है वो मेथड ऑफ एलिगेशन है ये दोनों में से किसी मेथड से आप नहीं बनाते यूजल मेथड से तो आप बनाते हैं उससे बताने का कुछ मतलब नहीं है सुनिए एलिगेशन में होता है किस रेट वाले में किस रेट वाले को मिलाया तो कौन सा रेट वाला बना फाइनल मिक्सचर सबसे पहले कितने विकेट्स हैं मालूम नहीं मालूम नहीं लेकिन 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 उसका उसका एवरेज क्या है तो 12.4 पॉइंट रन्स 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 पर विकेट दूसरा वाला इसका एवरेज कितना है 5.2 पॉइंट टू फाइव विकेट पर ट्वेंटी सिक्स का मतलब फाइव पॉइंट टू रन पर विकेट और ये कितने विकेट हैं फाइव विकेट हमें पता है दोनों को मिला देते हैं तो मिक्सचर जो बनता है मीन वैल्यू तो उसका एवरेज क्या होता है ट्वेल्व दोनों को मिलाने पर ट्वेल्व होता है इसके डिफरेंस को यहां लिखिए सिक्स पॉइंट एट इसके डिफरेंस को यहां लिखिए जीरो पॉइंट फोर इसी रेशियो में रन पर विकेट यानी विकेट होंगे इसको डिवाइड कर दीजिए सेवनटीन इंस टू वन यानी उधर वाला उधर वाला अगर वन विकेट है तो इधर वाला सेवनटीन विकेट है तो टोटल एटीन हुआ ना टोटल विकेट्स एटीन हुए ना लेकिन वन का मतलब फाइव विकेट्स दिया हुआ है तो एटीन का मतलब क्या सीधा एटीन निकालेंगे नाइनटी विकेट्स आंसर बोलिए समझ में आया मेरे ख्याल से आ गया होगा एलिगेशन का तरीका है ठीक है आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे देखिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो सीरियस होकर के कीजिए और पिछले सिक्स मंथ्स में मैंने बहुत काम किया है बहुत वीडियोस अपलोड किए हैं और पूरे मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट के अनुसार सफिशियंट वीडियोस वीडियोस हैं जिन्हें जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके मुताबिक वो वीडियोस में जाएं उस प्लेलिस्ट में जाएं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है वो इनिशियल ऑर्डर में देखें जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थोड़ा सा एक दो वीडियो देख लें उस चैप्टर का अगर थोड़ा रिफ्रेश होना है तो उसके बाद उनको कोई भी क्वेश्चन ना बने या मेरे बताने के बाद समझ में ना आए ये संभव नहीं The average of eight numbers is twenty. The average of first two numbers is fifteen and half, and that of the next three numbers is twenty one and one by three. Exam me question aate hain to aise hi aate hain. Aise se serial me hai pura. If the sixth number is less than the seventh, and eighth number by sixth number is less than the seventh and eighth number by फोर एंड सेवन रेस्पेक्टिवली देन द एथ नंबर इज मतलब पूछने में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है आपका पूरा कंसेप्ट चेक कर लेंगे इस इरादे के साथ क्वेश्चन पूछा गया है एक तो आप यूजल मेथड से जैसे बनाते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसमें कई जगह सुधार करने पड़ेंगे कई जगह सुधार करने पड़ेंगे 
और दूसरा जो बेस्ट मेथड है जिससे इसको सॉल्व करना है उस पर आएगी मैं उसी मेथड की पहले बात करता हूं एट नंबर्स में सबों को बराबर बराबर बांटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ट्वेंटी ट्वेंटी बढ़ता है ना दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज सबके पास ट्वेंटी 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 है एट नंबर्स हैं सबके पास ट्वेंटी ट्वेंटी है आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टू अरे उसके पास तो फिफ्टीन एंड हाफ करके था ना कम था कितना कम था फोर एंड हाफ इच नाइन लेस ओके नाइन लेस नेक्स्ट थ्री का ट्वेंटी वन एंड वन बाई थ्री था थोड़ा ज्यादा था ना वन एंड वन बाई थ्री ज्यादा था ना थ्री नंबर्स का वन एंड वन बाई थ्री ज्यादा है मोर है तो क्या होगा फोर तो टू के एक ग्रुप के पास नाइन लेस है और थ्री के दूसरे ग्रुप के पास फोर मोर है तो कुल मिलाकर के फाइव लेस हुआ ना यानी फाइव नंबर्स हैं जिनका एवरेज जो है जो है कुल मिला के फाइव लेस है यानी एवरेज जो है वो वन लेस है यानी ट्वेंटी ना होके नाइनटीन है हालांकि हमको उसकी जरूरत नहीं है मैं लिख कर भी बता दूंगा रुकिए इनके पास फाइव लेस है यानी कुल मिला के जो हमें क्वेश्चन दिखता है सबके पास 2020 है और ये 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 जो फाइव नंबर्स हैं फाइव नंबर्स हैं इनके पास कुल मिला के लेस है कितना फाइव लेस है एवरेज कितना भी है फाइव नंबर्स है इनका फाइव लेस है कुल मिला के यानी वन लेस है यानी 19 है इसमें कोई मतलब नहीं है सबके पास 2020 है थ्री नंबर्स है जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा यानी इन इन थ्री के पास भी ट्वेंटी से कुल मिलाकर के ट्वेंट कुल मिला के फाइव ज्यादा होना चाहिए इनके पास इनके पास कुल मिला के सिक्सटी फाइव होना चाहिए सिक्सटी फाइव होना चाहिए ये ट्वेंटी 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 थ्री हुआ ना सिक्सटी और फाइव यहां पर लेस है ना तो फाइव ज्यादा होना चाहिए ताकि फाइव तोड़ के यहां डाल दे और ट्वेंटी हो जाए 20, 20, 20 एंड फाइव सिक्सटी फाइव होना चाहिए पर ये तीनों कौन है कौन है कौन है कौन है तो एक है सिक्स नंबर दूसरा है सेवन नंबर और तीसरा है एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिक्स नंबर जो है वो सेवन से फोर लेस है और सिक्स नंबर जो है वो एट से सेवन लेस है अब हम इसको क्या एक्स माने इसको वाई माने क्यों माने अरे भाई जब दोनों इसके रूप में एक्सप्रेस किया तो इसी को मान लेते हैं ना लेट इट इज एक्स इसे ही क्यों ना मान लें इसे ही एक्स क्यों ना मान लें ये इससे फोर लेस है तो ये फोर मोर हुआ ना और इससे सेवन लेस है तो सेवन मोर हुआ ना इन तीनों का सम कितना हुआ जो है उनका सम ये जो तीनों है इनका सम कितना हुआ इनका सम हुआ 3x एक्स प्लस इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव थ्री एक्स इक्वल टू फिफ्टी फोर एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट द आंसर क्योंकि x हमने माना है सिक्स नंबर को और पूछा गया है एथ नंबर एथ नंबर का मतलब x प्लस सेवन यानी एटीन प्लस एटीन प्लस सेवन यानी ट्वेंटी फाइव इज आंसर सुनिए ये जो टू और थ्री नंबर्स थे हमने उन दोनों को मिला दिया हमने कहा कि टू नंबर्स का एवरेज फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन एंड हाफ है तो ट्वेंटी से लेस हुआ ना फोर एंड हाफ तो फोर एंड हाफ और फोर एंड हाफ नाइन लेस हो गया कि नहीं और जो बाकी जो थ्री नंबर्स हैं उसका ट्वेंटी वन एंड वन बाई थ्री है और एवरेज क्या है ट्वेंटी तो ट्वेंटी से ट्वेंटी वन एंड वन बाई थ्री वन बाई थ्री ज्यादा है कि नहीं इसको जब आप थ्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर होगा कि नहीं तो ये प्लस फोर हुआ यानी कुल मिला के माइनस फाइव हुआ कि नहीं इसके पास फाइव लेस है एवरेज से लेस है कहने का मतलब कि फाइव नंबर्स हैं तो फाइव इंटू ट्वेंटी हंड्रेड नहीं है ये नाइनटी फाइव है ये फाइव लेस है इनका सम नाइनटी फाइव है फाइव नहीं है हमने तो हंड्रेड का है फाइव उधर से आया है तो फाइव यहां होगा तब ना आया है यानी वहां सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव होना चाहिए ना समझ में आ गया होगा वहां कौन है तो ये नंबर 
इससे फोर लेस है इससे सेवन लेस है तो हम लोग बोले इससे फोर मोर है इससे सेवन मोर है ये एक्स है तो एक्स प्लस फोर है तो एक्स प्लस सेवन है सम सिक्सटी फाइव है सम देखिए थ्री एक्स प्लस इलेवन है थ्री एक्स प्लस इलेवन है दैट इज सिक्सटी फाइव मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दिस इज द बेस्ट मेथड इससे ही सॉल्व करना है ठीक है इसके बाद आइए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप यूजुअल मेथड से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन वैसे कीजिए जैसे मैं बोलता हूं एट नंबर सेवन का एवरेज ट्वेंटी है तो सम होगा ना एट इंटू ट्वेंटी वन सिक्सटी होगा ना एट इंटू ट्वेंटी वन सिक्सटी होगा ना और ये एट नंबर्स कौन है तो फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज है फिफ्टीन एंड हाफ तो डबल कर दीजिए उन उनका सम कितना हुआ टू नंबर का सम कितना हुआ थर्टी वन नेक्स्ट जो थ्री नंबर है उनका एवरेज है ट्वेंटी वन एंड वन बाई थ्री तो इंटू थ्री करेंगे तो सिक्सटी वन इंटू थ्री ट्वेंटी वन इंटू थ्री सिक्सटी थ्री और वन बाई थ्री का इंटू थ्री वन यानी ये हुआ सिक्सटी फोर फाइव नंबर का सब मालूम हो गया और बाकी जो थ्री नंबर हैं उसको एक को एक्स माना दूसरे को एक्स प्लस फोर माना तीसरे को एक्स प्लस सेवन माना जरा देखिए नाइनटी फाइव हुआ और ये इलेवन हंड्रेड सिक्स हुआ यानी वन सिक्सटी में हंड्रेड एंड सिक्स लेस कीजिए तो फिफ्टी फोर हुआ और यहां थ्री एक्स हुआ यानी कि यानी कि फिफ्टी फोर हुआ और ये हुआ यानी कि यानी कि एटीन हुआ एक्स एटीन हुआ हमें सेवन एक्स एट नंबर निकालना था सिक्स सेवन एट एट वाला ये सिक्स है ये सेवन है और ये एट है ये सम ऑफ फाइव नंबर है फर्स्ट फाइव ये सम ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर है समझ में आ गया होगा और ये नंबर कितना होगा तो एटीन प्लस सेवन यानी कि ट्वेंटी फाइव इज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है पढ़ता हूं पहले आउट ऑफ नाइन पर्सन एट पर्सन स्पेंड रुपीज थर्टी ईच फॉर देयर मील्स द नाइन्थ स्पेंड रुपीज ट्वेंटी मोर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द नाइन नंबर द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ दम वॉज यानी का मतलब नाइन पर्सन है उसमें से एट पर्सन ने थर्टी थर्टी रुपीज करके एवरेज के हिसाब से खर्च किया थ वाला जो है नाइन का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उससे ट्वेंटी रुपीज ज्यादा खर्च किया तो बताइए कि कुल मिला के नाइन पर्सन ने कुल कितना खर्च किया टू मेथड से बनाते हैं जो बेस्ट मेथड है वो ये वो ये कि एट पर्सन का एवरेज थर्टी है ओके एट पर्सन का एवरेज थर्टी है और एक वन पर्सन है जिसका एवरेज जो एवरेज होगा उससे ट्वेंटी ज्यादा है तो खत्म हो गया ना खत्म हो गया ना एट नंबर्स का एवरेज थर्टी है इतना हा? एक और आया और नाइन का एवरेज यहां हो गया यहां और जो एक आया नाइन उसके पास ट्वेंटी ज्यादा है जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा 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 डंडा को तोड़ लिया गड्ढे में डाल दिया डंडा है ट्वेंटी का गड्ढा कितने का है तो मालूम नहीं कितने का है लेकिन एट गड्ढे हैं एट 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 ट्वेंटी को एट में बांटिए टू पॉइंट फाइव यानी गड्ढा टू पॉइंट फाइव करके है पर ये तो थर्टी है थर्टी है थर्टी है थर्टी है जरा देखिए थर्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ ये जो हम लोग बोले ये इसका एवरेज थर्टी है और ये नाइन्थ है ये एट है ये नाइन्थ नंबर है इसके पास ट्वेंटी ज्यादा है तो ये गड्ढा कितने का हुआ टू पॉइंट फाइव का हुआ कि नहीं तो नाइन नंबर नाइन नंबर्स के बाद एवरेज क्या है एवरेज क्या है एवरेज क्या है थर्टी टू पॉइंट फाइव एवरेज नहीं पूछा सम पूछा यानी नाइन इंटू थर्टी टू पॉइंट फाइव नाइन इंटू थर्टी टू पॉइंट फाइव दिमाग ही खराब हो जाएगा क्या करें आराम से करेंगे नाइन इंटू थर्टी कितना होगा टू सेवेंटी होगा 
नाइन इंटू टू पॉइंट क्या टू पॉइंट फाइव क्या होगा पच्चीस नवा दो सौ पच्चीस ट्वेंटी फाइव नाइन जाइंटी टू पॉइंट फाइव टू नाइन टू पॉइंट फाइव टू नाइनटी टू पॉइंट फाइव दिस इज द आंसर एट नंबर का एवरेज थर्टी है नाइन्थ के पास एवरेज कितना है नहीं मालूम लेकिन एवरेज से ट्वेंटी ज्यादा है तो अगर ये एवरेज है तो जितना बड़ा डंडा तोड़ के डालिए गड्ढे में कितना कितना तोड़ेंगे ट्वेंटी को एट में मारना है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव यस ये हमें थर्टी मारे तो थर्टी टू पॉइंट फाइव बड़ी रसम आफ्टर नाइन नंबर ये बेस्ट मेथड है फर्स्ट मेथड एंड द बेस्ट मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है 92.5। अगर आप इसे दूसरे तरह से बनाना चाहते हैं मैं तो नहीं चाहता कि आप ऐसे बनाएं, लेकिन ठीक है कोई हज नहीं है एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट नहीं करने का है जो आपको समझ में आएगा आप वही करेंगे तो नाइन नंबर्स का एवरेज एक्स है एक्स मानने में कोई दिक्कत नहीं है हम लोग एक्स भी मानते हैं वाई मानते हैं लेकिन लंबा चौड़ा इक्वेशन बना के सॉल्व करना ऐसा नहीं करते नाम रखने के लिए करते हैं अगर नाइन नंबर्स का एवरेज एक्स है तो सम हुआ ना नाइन एक्स नाइन का सम हुआ ना नाइन एक्स एट का तो एवरेज थर्टी है तो एट इंटू थर्टी तो सम हुआ ना और नाइन्थ वाला जो है वो एवरेज से ट्वेंटी ज्यादा है तो इतना हुआ ना एक्स लेस कीजिए एट एक्स नॉट बैड कर सकते हैं आप दो सौ चालीस टू फोर्टी एंड टू सिक्सटी टू सिक्सटी को एट से डिवाइड कीजिए कैसे डिवाइड करें अरे टू फोर्टी को एट से डिवाइड कीजिए ना तो थर्टी होता है ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे तो टू पॉइंट फाइव होता है तो थर्टी टू पॉइंट फाइव होता है तो इसका मतलब इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा थर्टी टू पॉइंट फाइव हमें सब निकालना है तो नाइन एक्स नहीं करेंगे 8x and 1x, 9x हुआ और 260 और 32.5, 292.5 हुआ ऐसे निकालेंगे ना हमें तो 8x तो मालूम है ना 1x निकाला तो ऐड कर देते 9x ये सेकंड में ऐड है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस बनाते चलेंगे और आपके स्टडी को एक डायरेक्शन देंगे प्रैक्टिस कराएंगे आपको फील होगा कि आप एग्जाम में सक्सेस के नजदीक आ रहे हैं यह आपको फील हो रहा होगा ऑल द बेस्ट